வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அக்காடமிலேருந்து கல்யாண குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் பல அந்த இறைவட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து டே ஃபோர்டீனோட வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய முக்கியமான டாஸ்க் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் ஸ்லோ லேர்னர் மெட்டீரியல் கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி நேற்றுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சயின்ஸ் ஸ்லோ லேர்னருக்குன்னு சொல்லி தனியாக வீடியோ போட்டோம் இல்லையா அதை நம்ம இந்த தடவை இந்த வீடியோடையே சேர்த்துட்டோம் ஏன்னா நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணிடுறதா சொல்கிறாங்க சார் ஒரு வீடியோ பார்த்துரும் இன்னொரு வீடியோ மிஸ் பண்ணிடுறோம் சார் அப்படின்னு ஸோ உங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் நாங்கள் ஸோ அதனால் ஒரே வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போர்ஷன்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் நீங்கள் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு படிக்க வேண்டிய டாஸ்க் ப்ளஸ் இங்கிலீஷில் ஸ்லோ லேர்னருக்கு மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய ஏழாவது போர்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி சயின்ஸ் ஸ்லோ லேர்னருக்குரிய பதிமூணாவது ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பதிமூணாவது லெசனில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கொஷினுக்கு ரொம்பவே எளிமையான வீடியோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணல கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை பிடிஎஃப் லிங்க்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ சப்போஸ் பிடிஎஃப் லிங்க் கிடைக்காதவங்க எழுதுறதுக்காக நான் அங்கங்கே வீடியோவை பாஸ் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து எழுதிக்கோங்க இல்லை சார் நான் எழுதலை சார் நான் நேரடியாக வீடியோ வந்து தட் மீன்ஸ் பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தாராளமாக பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருங்க சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நான் இந்த வீடியோ ப்ரெசன்ட் பண்ணுறக்கிற நேரத்தில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா எங்கள் சென்டரில் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதில் ஒன்று ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நடந்த மிக முக்கியமான விஷயங்களை நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இல்லைனா இதோட இந்த வீடியோவில் சொல்கிறதோட நான் நிப்பாட்டிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் போய ப்ரோஸ்லையும் போயம்லையும் நம்ம டூ மார்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சென்டர் ஆரம்பித்தேன் சரிங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மார்ச் இருபது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் பிற என்னோட பிறந்த நாளை விட என்னோடய கல்யாண நாளை விட எல்லாத்தை விட நான் முக்கியமாக நினைக்கிறது அந்த நாள் தான் சரிங்களா அன்றைக்கி தான் என்னோடய குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உண்மையிலே என்னோடய வெற்றி பிறந்துச்சு ஸோ மொத ஒன் இயர் வந்து எனக்கு நான் செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையோட சீரியஸ்னஸ் புரியல சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே எழுதிகிட்டே இருங்க நான் இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் இந்த வீடியோ இந்த மற்ற வீடியோஸ்லேயும் நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோவா நம்ம பண்ணுற வேலையோட சீரியஸ்னஸ் தெரியல ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எனக்கு அந்த நேரத்தில் எனக்கு வயசே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ நானும் கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருப்பேன் சரிங்களா அப்போது என்கிட்ட படித்ததே ஒரு மூணே மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நல்லா கேடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் இன்றைக்கி மூணு சென்டர் இருக்குது இன்றைக்கி தெரில எனக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு எனக்கு தெரில பட் அன்னைக்கு வந்து வெறும் மூணு ஸ்டூடெண்ட் தான் அதில் ஒரு பையன் பார்த்திங்கன்னா ராஜேஷ்னு சொல்லி டுவெல்த்தில் படித்தான் அந்த பையனை எப்படி சேர்ந்தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் நல்லா நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காண்டிலாம் சேரல எங்கள் ஏற்ற வீட்டில் இருந்தால் அதாவது எங்கள் சென்டர் இருந்தால் ஏற்ற வீட்டில் இருந்தால் அதனால் அந்த மேடம் வந்து எங்கிட்ட சேர்த்து விட்டு போனாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் சம் நடத்துவோம் கொஞ்சம் நேரம் அரட்டை அடிப்போம் அப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு போயிடுவான் இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு ஒன்ஸ் வந்து குவார்டர்லி நட எக்ஸாம் நடந்துருச்சு ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு ஸோ அந்த டைத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து அடுத்து அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க நான் சொல்லிகிட்டே அது நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நீங்களும் கேட்டுகிட்டே இருங்க அப்படியே எழுதவும் செஞ்சுக்கோங்க பிடிஎஃப் எழுதுறவங்க பிடிஎஃப் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ குவார்டர்லி ரிசல்ட் வந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் நாங்கள் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அதில் மேத்ஸ்லேயும் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் அவர் ஃபெயில் ஆகிட்டார் சரிங்களா கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் பாஸ் அதுவும் ஜஸ்ட்டு பாஸ் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் சரியவே வேலை பார்க்கல இது தான் தெரியுது சரிங்களா ஸோ எனக்கு அப்பயும் ரிசல்ட் வரும்போது அப்பயும் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தோறல அந்த ரிசல்ட் வந்து அன்றைக்கி நைட் அவங்க அம்மா வந்தாங்க அவங்க அம்மா வந்து முதல்ல சத்தம் போட 
அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களோட கஷ்டத்தில் அவங்க பார்க்குற வேலையில் கூட அவங்கள வேறு மாதிரி விஷயத்துக்காண்டி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்களாம் அப்போ இவங்க ரொம்ப அழுவாங்களாம் ரூமுக்கு வந்துட்டு அதாவது அவங்களுக்கு இந்த ஹோட்டலில் ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ரூமுக்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக அழுவாங்களாம் அழுதுட்டு இருக்கும்போது சி இந்த வேலையே வேணாம் நம்ம பெருசாக போயிடுவோம் இல்லைனா மருந்து குடிச்சு சத்துருவோம் நினைக்கும்போது நம்ம பையனுக்காண்டி நம்ம வாழணும் நம்ம ஒரு பையனை பெற்று வச்சுருக்கிறோம் அவனுக்காண்டி நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்குவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அழுகும்போது எனக்கு இப்போ கூட நினச்சா கூட எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது எனக்கும் அழுகு வந்துருச்சு நானும் அழுதேன் அந்த பையன் ராஜேஷ்ன்ற பையன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ நாள் அவனுக்கு தெரியல என்னன்னா அவங்க அம்மா ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க பணம் கட்டுறாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் இதில் என்ன கேட்டீங்கன்னா அப்போவே அவனை மெட்ரிகுலேஷனில் படிக்க வச்சாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போவே மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூலில் அவனை படிக்க வச்சுருந்தாங்க நிறைய ஃபீஸ் கட்டி அப்போ தான் அந்த பையனுக்கும் தெரியுது தம்மனோட அம்மா வந்து எவ்வளோ கஷ்டத்தில் நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கும் அப்போ தான் ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை புரிஞ்சிச்சு என்ன அப்படின்னா கல்யாண் அதாவது என்னோடய நேம் சொல்கிறேன் கல்யாண் நீ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சாதாரண வேலை கிடையாது சரிங்களா பொறுப்பு இல்லாமல் எனக்கு இப்போ கூட கண் கலங்குது சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எமோஷனல் ஆனால் அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு வேலை வந்து ஒரு காசுக்காகவோ இல்லை பணத்துக்காகவோ இல்லை வேறு எதுக்காகவோ நம்ம பார்க்குற வேலை கிடையாது இது இது ரொம்ப 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 பொறுப்பான ஒரு வேலை தன்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து நகை நட்டை விற்று இல்லைன்னா அடகு வச்சு கண்ட இடத்துல கடன் வாங்கி தான் படிக்க வைக்கிறாங்க அந்த படிப்பை நம்மகிட்ட தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ கடவுள் மூலமாக நம்மகிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் நம்ம எவ்வளோ ரொம்ப வந்து நம்ம தட் மீன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பொறுப்புணர்ச்சியோடு இருக்கணும் எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கணுன்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனும் மாறிட்டேன் நானும் மாறிட்டேன் இப்போ வரைக்கும் என்னோடய என்னோடய சென்டரில் வந்து நான் ரொம்ப சீரியஸாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் குழந்தைகள் படிப்பு கூட நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதும் இல்லை என்னன்னாலும் சரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெஸ்ட்டு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் நம்பலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் அந்த ராஜேஷ்ன்ற பையன் அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே மாறிட்டான் சரிங்களா அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்டே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நானும் அவனும் பயங்கரமாக ஆர்டர் ஆர்டர் ஒர்க் பண்ணோம் நைட்லாம் டீலாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் நானும் அதாவது எங்கள் சென்டரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே பேர் உட்காந்துருப்போம் ஒன்று அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்னொன்று நான் இந்த ஒரு பையனுக்காண்டி எடுக்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் சார் வருவார் ஒரு மே கெமிஸ்ட்ரி சார் வருவார் நான் மேக்ஸ் எடுப்பேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவனை நைட் ஸ்டடி அது இதுன்னு போட்டு டுவெல்த்தில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மார்க் எடுத்தான் முக்கியமாக சொல்லணும்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் கட் ஆஃப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று புள்ளி ஆறு எடுத்தான் அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ளே போக முடியும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு கேட்பாருங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தட் மீன்ஸ் தியாராஜா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென் மதுரையில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஜாயின் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகி போனால் மகேந்திரா இருக்குது பார்த்திங்களா மகேந்திராவோட ப்ரோக்ராம் இன்ஜினியராவோ ஏதோ ஜாயின் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க மெசேஜ் பண்ணுவாங்க அவங்க அம்மா பேசுவாங்க இன்றைக்கி சென்னையில் அவர் சொந்தமாக ஒரு வீடே கட்டிட்டார் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி லேக்ஸ்க்கு நாங்கள் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் தட் மீன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் அந்த வீடோட பால் காட்சி விழாக்கு நானும் என் மிஸ்ஸஸ்லாம் போனோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டில் நானும் அவனும் பாடம் கற்றுக்கிட்டோம் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ரெண்டு விஷயமும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் படிக்கிற படிப்பு வந்து உங்களோட படிப்பு கிடையாது உங்கள் அம்மா அப்பாவோட வியர்வை ரத்தம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களோட கனவு வந்து அவங்க மட்டும் சுமக்கலை நம்மக்கிட்ட நம்மளும் அவங்களுக்காக அவங்க கனவை சுமந்துட்டுருக்கோம் இன்னொன்று எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த விஷயத்துலையும் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்து தட் மீன்ஸ் சீரியஸாக என்ன சிரிக்காமல் கொள்ளாமல் அதாவது படிக்கணும்னா நாலு மணிலேருந்து எந்திரிச்சு படிக்கணும் வா அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல நம்ம வேலையை நம்ம ரசித்து சந்தோஷமாக தான் செய்ய போகிறோம் அட் த சேம் டைம் அந்த வேலை எடுத்துடும்னு சொன்னால் முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு நமக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவோம் சரிங்களா என்னோடய ராஜேஷ் மாதிரி இந்த இன்னும் நிறைய ராஜேஷ் நீங்கள் அங்கே இருப்பீங்க அவங்க எல்லாருமே சூப்பராக வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நான் மொக்கப்பட்டிருந்தேன் தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்